हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन माय नेम इज अभिषेक साहू दिस इज अनदर वीडियो ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्लास 12 फिजिक्स एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हर बात दिल से निकलेगी और आपके दिल तक पहुंचेगी है ना और बोला सर दिल में नहीं दिमाग में बिठाना तो दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं तो आपके दिल में भी जाएगी और दिमाग में भी जाएगी दिल में जाने का मतलब क्या कि प्यार से जाएगी और दिमाग में जाने का मतलब क्या हमेशा स्टोर हो जाएगी तो बस टेंशन के बैठो आपके भाई का वादा है कि आपको सिखा करके मानेगा ठीक है ना बहुत छोटी सी बात कि अगर आप थोड़े भी छोटे छोटे से भी बेसिक जानते हो ना तो आपका खेल खत्म कर देंगे आज हम इस टॉपिक का ठीक है ऑल दो टॉपिक 2021 सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे बिकॉज फिजिक्स में ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा तक काम आने वाली हैं केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी काम आएगी कुछ भी करोगे सब में काम आएगा काफी बातें हुई तो अब आपको स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं देखिए मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर हम बात करें मेटेरियल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हम बोलें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो हमारे मटेरियल्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल डाया मैग्नेटिक मटेरियल पैरा मैग्नेटिक मटेरियल पैरा मैग्नेटिक मटेरियल एंड इसके बाद है आपका फेरो मैग्नेटिक मटीरियल फेरो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल ठीक है बोला डाया मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक ये तीन टाइप के मटेरियल हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाया मैग्नेटिक देन पढ़ेंगे पैरा मैग्नेटिक एंड देन पढ़ेंगे फेरो मैग्नेटिक ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे आम भाषा में है ना आम लोगों की भाषा में और उसके बाद बात करेंगे छोटी सी फिजिक्स की भाषा में आपको छोटी सी कंफ्यूजन बात भी बताऊंगा जिसको बहुत सारे जो टीचर हैं थोड़ा कभी कभी समझाने से बचते हैं क्योंकि तो स्टूडेंट को कई बार समझ में नहीं आ पाता इस स्टेज पर बाद में देखोगे समझ में आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो बात भी समझाऊं तो आराम से टेंशन फ्री होकर बैठना टेंशन फ्री होकर बैठना ठीक है ना ना बात करें आपसे कि डाया मैग्नेटिक मेटीरियल क्या होते हैं तो आम भाषा में बोले तो डाया मैग्नेटिक मेटीरियल ऐसे में नोट करना देखो मैं बोलूंगा आप नोट करोगे डाया मैग्नेटिक मेटीरियल ऐसे मेटीरियल है जिनके एटम्स के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं इनिशियली जिनमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी आ, बोले कि कोई भी अस्तित्व नहीं होता कोई एग्जिस्टेंस नहीं लेकिन 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 जब हम इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या बोले मैग्नेटाइजम फील्ड में रखते हैं तो इस मटेरियल के अंदर इस मटेरियल के अंदर बहुत ही वीक बहुत ही वीक बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है क्या बोला बोला डाय मैग्नेटिक मटीरियल ऐसे मटेरियल हैं कि जिनके अंदर स्टार्टिंग में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती लेकिन जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट हो जाती है जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस मटेरियल के अंदर कम कर देती है तो क्या बोलोगे कि डाय मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं कि जिनके अंदर स्टार्टिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती लेकिन जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर एक ऑपोजिंग फील्ड जनरेट हो जाती है इसको हम बोलते हैं डाय मैग्नेटिक मटीरियल इस डाय मैग्नेटिक मटीरियल के बारे में थोड़ी सी खास भाषा में दैट मीन थोड़ी सी साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ कुछ बातों को जरूर समझेंगे पहले डाय मैग्नेटिक मटीरियल के कुछ आपको एग्जाम्पल दे दो जो है आपको कॉपर जिंक लेड या आपके डाय मैग्नेटिक मटीरियल के कुछ एग्जाम्पल हैं कॉपर जिंक लेड इस तरह गोल्ड वगैरह या आपके डाय मैग्नेटिक मटीरियल के एग्जाम्पल हैं ठीक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस जो है आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो भी आपकी डाय मैग्नेटिक है ठीक है ना चलिए तो बात करें अगर हम फिजिक्स की भाषा में कुछ कुछ बात करें तो फिजिक्स की भाषा में हम इसको कैसे बोलेंगे जरा इस पर ध्यान देना अच्छा एक बात बताओ आप हमें ये बताओ कि सबसे छोटी यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है कौन है बोलो बोलो कौन है वो बोलो बोलो कौन है वो बोलो क्या बोलोगे तो ला सर एटम एटम सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है है ना और छोटी सी बात करें तो बोला एक इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड बना बना सकता है कैसे बनाता है क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या बोला मूविंग चार्ज तो जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है तो ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो क्या बोलोगे कि एक एटम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है लेकिन डाया मैग्नेटिक मेटीरियल ऐसे मेटीरियल हैं कि जिनके एटम के पास क्या बोलोगे डाया मैग्नेटिक मेटीरियल्स के डाया मै
के एटम डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम का एटम के पास एटम के पास ही मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है या फिर हम ऐसा बोलें जीरो होता है या फिर हम ऐसा बोलें कि किसी डाय मैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम की बात करेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है भाई जीरो होती है जीरो होती है बात समझ रहे हो मतलब इसका एटम ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता ठीक है बोला मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट ये दिखाता है कि कोई अगर आ, कोई भी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है अगर हमने कह दिया कि किसी लूप के पास मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मतलब वो लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो अभी के लिए आप क्या मान के चले मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कोई एटम यानी बना रहा है उसका सिंबल है ठीक है ना दैट मीन्स वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी लूप के द्वारा या फिर किसी भी डायपोल के द्वारा अगर बन रही है तो ठीक है ना अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं समझते हो या प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे बस लिख देना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय अभिषेक साहू ये मेरा वादा है आपसे कि आपके दिमाग के अंदर एक एक चीज मक्खन की तरह जाएगी जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे ठीक है तो हमने कहा कि डाया जो सब्सटेंस होते हैं उनके एटम के पास ही मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है ठीक है चलिए मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो जीरो है आंसर है इसका रीजन क्या है बोला जीरो क्यों होती है बिकॉज याद रखना कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास डाया मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैज इक्वल या ऐसे बोलें हैज इक्वल पेयर ऑफ या फिर हम ऐसे बोल दें हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इक्वल पेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है इक्वल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके पास जो है ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम होते हैं उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इस डायरेक्शन में तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में जिसके कारण से क्या होता है कि जिसके कारण से क्या होता है कि एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को ये इलेक्ट्रॉन कैंसल कर देते हैं तो इस तरह से इसके पास इनिशियल स्टेज में कोई भी इनिशियल स्टेज में कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता अब सवाल ये आता है कि जब हम इसको मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे ये अब क्या करेंगे है ना तो अब हमारे अब हमारी जो हेडिंग बनेगी और आपके दिमाग में जो हेडिंग बननी चाहिए वो ये है कि अब हम आपको क्या समझाने वाले हैं अब हम आपको समझाने वाले हैं कि किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम जो है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ी सी लेंस लॉ की जरूरत होती है अगर आप वो बात समझते हो तो ठीक है नहीं तो हमारी बात को सुनने की कोशिश करना ठीक है हमने कहा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है भाई उसका जो एटम है उसके अंदर इस तरह की जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो लेट से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अगर इस तरह से तो आप ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बोला इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट है ना अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉक तो करंट आपका ऐसे होगा ठीक है ना बिकॉज करंट की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट है चलिए अब मान लो हमने क्या किया कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना चलिए हम ये पता लगाने वाले हैं कि इसके पास अपोजिट फील्ड कैसे बनी है ना ना अब देखो यहां पर हुआ मान लो दूसरा चार्ज दूसरा चार्ज में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें ऊपर जा रहा था मान लो इसमें ऐसे जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैसे इस डायरेक्शन में है ना एंटी क्लॉक तो करंट को घुमा दो क्लॉक ठीक है मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसकी उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट की मानते हैं चलिए हमारा सवाल फिर से वही है कि पहले इनके पास जो है ना एक दूसरे के जो मोमेंट है उसको कैंसिल कर रहे थे कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था अब कैसे आ गया अब कैसे आ गया देखो क्या होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड जब किसी ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये ये लूप ही है जब किसी लूप से टकराती है तो हर कोई चाहता है हर कोई चाहता है कि भाई जो है आ, मेरे साथ कोई छेड़छाड़ ना हो मुझ में कोई भी किसी तरह का कोई चेंज ना करे है ना क्योंकि जैसे मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बन रही है इस डायरेक्शन में तो इस लूप को पता है कि भाई यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा तभी तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है एक्सटर्नल ये एक्सटर्नल है ठीक है तो क्या होता है तो क्या होता है कि भाई देखना ध्यान से देखो ध्यान से कि 
यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और नीचे बन रहा होगा साउथ पोल ठीक है अब देखो और इस लूप का क्योंकि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल बन रहा होगा इस साइड क्योंकि इसमें एंटी क्लॉक करंट फ्लो हो रहा है ना नॉर्थ पोल बन रहा है इस साइड अब देखना क्या हो रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी बोला इसका नॉर्थ पोल बन रहा है ऊपर नॉर्थ से साउथ जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से टकराती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप से टकराती है तो लूप जो नेचर चाहती है कि इसमें कोई भी चेंज ना हो इसमें कोई भी चेंज ना हो चेंज कौन कर रहा है मतलब चेंज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड तो इस चेंज को इस बदलाव को मना करने के लिए इस बदलाव को मना करने के लिए यहां पर क्या होता है नेचर अपनी साइड से इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है कैसे बढ़ाएगी बोला इस डायरेक्शन में और ज्यादा करंट फ्लो कराने लगेगी ये नेचर में खुद में हो जाएगा कि इसमें जो करंट की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में और बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तभी तो यहां पे क्या बनेगा नॉर्थ पोल देखो एंटी क्लॉक क्या बनेगा देखो नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो फिर जो है ना इसको ये ज्यादा अपोज कर पाएगा दैट मीन्स यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोला बढ़ जाएगी आपको हो सकता है ये बात समझ में ना आ पा रही हो बिकॉज आपने लेंस लो ना पढ़ा हो अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं आप इतनी बातें समझ सकते हो ना कि इसमें जो है करेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज नेचर यहां पर अपनी साइड से इस रूप में मैग्नेट नॉर्थ पोल बनाएगी ठीक है ना इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है I A, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई I की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहां पर जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बढ़ जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा ठीक है सिमिलरली यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा तो यहां पर बढ़ गया यहां पर यहां पे कम हो गया तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ यहां पे डेल एम बढ़ा यहां पे डेल एम कम हुआ दैट मींस कितना मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आ गया बोला टू डेल एम टू डेल एम इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि इसके पास जो है अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया और ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है ये इस तरह से होता है कि एक्सटर्नल फील्ड की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है जैसे यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है कहां बन रहा है ऊपर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है ना आई होप आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ पाए हो तो इसको हम बोलते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको यह बात समझ में आई यह है साइंस की असली भाषा ठीक है ना ये है फिजिक्स की असली भाषा जिसको कई बार कुछ लोग जो है इग्नोर भी कर देते हैं ठीक है ना चलिए इसीलिए क्योंकि हो सकता है आपको अभी इसमें प्रॉब्लम आई हो ठीक है नाउ तो अगर हमने कहा कि यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास खुद के जो है पहले तो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता लेकिन उसके बाद जो है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बनाते रहते हैं तो क्या बोलोगे कि नेट अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो छोड़ो नेट तो छोड़ो इसके पास इनिशियली कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है नाव अब बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी की अब बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी की बोला तो ससेप्टिबिलिटी क्या मैं आपको प्रीवियस कई वीडियो से बता चुका हूं ससेप्टिबिलिटी का मतलब सेंसिटिव सेंसिटिविटी क्या कि सेंसिटिविटी कौन कितना सेंसिबल है ठीक है जैसे मान लो जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई लेकिन किस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे मान लो मैंने सौ बार एग्जाम्पल दिया कि सेंसिबल कौन कितना सेंसिबल इसका मतलब क्या कि किस पे कितनी जल्दी इफेक्ट इफेक्ट होता है किस पो किस को कितनी जल्दी फर्क पड़ता है तो उस फर्क वो जो फर्क है ना वो हमें बताता है सेंसिबिलिटी के बारे में सेंसिटिविटी के बारे में ठीक है ना तो सेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा सेंसिबल है कितना ज्यादा सेंसिटिव है तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वैसे ही उसके अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है जो साई है ठीक है ना ससेप्टिबिलिटी मतलब जिसको हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी है भाई वो है नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू बहुत छोटी है क्यों क्योंकि बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ठीक है तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब याद रखना ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कौन सा मटीरियल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा सेंसिटिव है कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है बोला डायमैग्नेटिक मटीरियल रिस्पॉन्सिव तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव ठीक है ना लेकिन 
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है बोला बहुत कम तो इसकी जो वैल्यू होती है वो काफी कम दैट मीन स्लाइटली लो होती है ना बहुत छोटी सी स्लाइटली लो वैल्यू स्लाइटली लो वैल्यू नाउ नाउ कम टू द रिलेटिव परमिबिलिटी तो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है भाई रिलेटिव परमिबिलिटी की बात की जाए रिलेटिव परमिबिलिटी की बात की जाए तो हम इसको बोलेंगे कि यहां पे देखो यहां पर क्या होता है भाई म्यू आर इज इक्वल टू सॉरी आपका जो साई एम साई एम इज इक्वल टू म्यू आर प्लस वन होता है म्यू आर प्लस या फिर सॉरी हाँ जी सॉरी सॉरी हाँ जी यहां पर हम अगर बात करें दैट म्यू आर इज इक्वल टू आपका वन प्लस साई एम होता है वन प्लस साई एम ठीक है तो देखो म्यू आर की बात करेंगे तो रिलेटिव परमिबिलिटी हम बताने वाले हैं तो वन प्लस साई एम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है क्या वन प्लस साई एम की वैल्यू क्या बोला नेगेटिव लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी है तो रिलेटिव परमिबिलिटी हमारी कैसी आएगी भाई वन और माइनस छोटी सी वैल्यू इसका मतलब कि रिलेटिव परमिबिलिटी आएगी तो पॉजिटिव लेकिन वन से छोटी पॉजिटिव बट लेस देन वन पॉजिटिव बट लेस देन लेस देन वन ठीक है रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई मटेरियल कोई मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खुद के अंदर से पास होने देता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस ठीक है ना रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब है कौन सा मटेरियल किस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना पास होने देता है ना कितना पास होने देता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ एयर और वैक्यूम ठीक है ना तो रिलेटिव परमिबिलिटी इसकी वन से छोटी है वन से छोटी है ठीक है ना लेकिन पॉजिटिव है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना क्यों क्योंकि आपस में एक दूसरे के उसको कैंसिल कर बैठते हैं आपस में ही एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं तो आप कितना भी रैंडम मोशन कराओ जब आपस में एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर ही रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना एटम के अंदर ही देशद्रोही बैठे हुए हैं तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है तो आप बोलोगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये आपको बात ध्यान रखनी है चलिए बात करें मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स की है ना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मूवमेंट कहां से कहां होता है तो याद रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड को मना करते हैं पसंद नहीं करते तो जब भी बात की जाए कि मूवमेंट कहां से कहां होता है तो हमेशा बोलना कि ये स्ट्रॉगर मैग्नेटिक फील्ड से भागना पसंद करते हैं अपोज कर रहे हैं ना अपोज कर रहे हैं ना तो स्ट्रॉगर टू लो फील्ड ये जाना पसंद करते हैं स्ट्रॉगर टू लो मैग्नेटिक लो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं कि जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास या आपके पास नॉर्थ पोल और या आपके पास साउथ पोल ठीक है ये जो रीजन है मान लो कि ये वीक इलेक्ट वीक मैग्नेटिक फील्ड है वीक मैग्नेटिक फील्ड है और बीच में डिस्टेंस काफी कम है तो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो काफी काफी स्ट्रांग है काफी स्ट्रांग है काफी स्ट्रांग है ठीक है तो हमने कहा कि यहां पर हमने एक मटेरियल रख दिया और इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड पिघला करके भर दिया ठीक है ना चलिए तो हम देखते हैं हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब हम इसको इस तरह टैपिंग करते हैं तो टैपिंग करने के बाद हम पाते हैं कि ये जो लिक्विड है यहां जहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है ना वीक वीक मैग्नेटिक फील्ड की साइड भाग जाएगा तो ये जो जो लिक्विड है यहां पे हल्का हल्का सा बचेगा और यहां पर ऐसा हो जाएगा बात समझ में आई ये जो लिक्विड है इस तरह का हो जाएगा बात समझ में दैट मीन्स क्या है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है तो इसका जो मूवमेंट होगा हमेशा कहां से कहां होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपको एक चीज और बताएं कि मान लो हमारे पास एक ट्यूब है ठीक है इस ट्यूब में अगर हमने यहां पर जो है नॉर्थ पोल बनाया ये यहां से साउथ पोल बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है यहां से यहां ठीक है ना यहां से यहां और हमने जैसे मान लो यहां पर जो है कोई भी डायमैग्नेटिक लिक्विड भर दिया तो डायमैग्नेटिक लिक्विड क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई कर जा, किए जाने से खुद ब खुद नीचे की साइड आ जाएगा नीचे की साइड दैट मीन्स ये कंप्रेस हो जाएगा दैट मीन्स यहां से बढ़ के यहां की साइड उठ जाएगा तो ये चीजें हमें बताती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं ठीक है ना ये बात समझ में आई तो इनका जो मोशन है वो कहां से कहां तक है स्ट्रॉगर टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड ठीक है पैटर्न की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में तो मान लो ये आपके पास नॉर्थ पोल है या आपके पास साउथ पोल है यहां रखा हुआ है कोई मैग्नेटिक मेटेरियल यहां रखा हुआ है कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कोशिश करेंगी कि इसको जो है ना इसमें से पास ना हो इसमें से पास ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसमें से पास नहीं होगी और 
ऑल दो अगर इस तरह से रखा हुआ है तो एक आध मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर पास हो जाती है लेकिन कोशिश होती है कि इसमें से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ना हो ठीक है तो ये इस तरह के डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कुछ बातें हुई इसके बाद जो है आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कुछ बातें जानने को जरूर मिलने वाली हैं तो हम एक काम करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो और पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेटिंग बनाएंगे अब चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी बिकॉज अब चीजें थोड़ी सी थोड़ी सी फास्ट जरूर होंगी तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं तो बस आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को पढ़ने से पहले आप छोटी छोटी बात को भी नोट करेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ठीक है ना नाउ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी एटोमिक लेवल पर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं लेकिन एक पूरे सैंपल का मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो होता है नहीं समझ में आया फिर सुनो हमने कहा हमने कहा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे एल्यूमिनियम मैंगनीज इनके इनके जो है हमने सैंपल की स्टडी की तो पाया कि हर एक एटम के हर एक एटमिक लेवल पर हर एक एटमिक लेवल पर हर एक एटम अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ठीक है अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है लेकिन क्या होता है एक एटम की बात करें तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है उसके पास तो मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन जब हम इसके पूरे वॉल्यूम या फिर पूरे सैंपल की स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट आपस में एक एटम का दूसरे एटम का तीसरे एटम का चौथे एटम का आपस में एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं बिकॉज ऑफ रेंडमली अरेन्ज बिकॉज ऑफ रेंडम मोशन किसी का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जा रहा है तो किसी का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे किसी का लेफ्ट में तो किसी का राइट में बात समझते हो किसी का अगर यहां मैग्नेटिक मोमेंट तो किसी एटम का यहां तो क्या बोलोगे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एक एटम के पास जिनके पर्टिकुलर एटम के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है लेकिन जब एक पूरे सैंपल की बात करें तो वहां पर वहां पर नेट वहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होता है पूरे वॉल्यूम के लिए ठीक है नाउ अगर हम बात करें बट आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में तो क्या होता है तो हमने देखा ना कि इसके हर एटम के पास किसी ना किसी रेंडमली अरेंज डायरेक्शन में रेंडमली ओरिएंटेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं तो ये जो है ना ये खुद को सीधे कर लेते हैं सीधे किस डायरेक्शन में करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करते हैं सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ एटम्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो क्या बोलोगे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनके पास इनिशियली नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे वॉल्यूम के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली जीरो होता है लेकिन जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाई करती है तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ ना कुछ नेट नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाता है बिकॉज जो है बहुत सारे जो जो एटम्स हैं जिनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है बात समझ में आती है तो पहले नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो फिर बाद में अलाइनमेंट के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता ठीक है ना तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आती है बोला ससेप्टिबिलिटी क्या होती है क्या होता है तो ससेप्टिबिलिटी को पढ़ने से पहले फिर भाई बात कि ससेप्टिबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या है बोला कौन कितना सेंसिटिव है कौन सा मेटीरियल कितना रिस्पॉन्सिव है तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जैसे पैरामैग्नेटिक मेटीरियल जितने भी होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं उनको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ये जो है खुद को अलाइन कर लेंगे तो भले ये सेंसिटिव तो हैं लेकिन ये कि, किस तरह से अलाइन करते हैं बोले ये बहुत कम अलाइनमेंट कर पाते हैं दैट मीन्स ये वीक हैं तो बोला सेंसिटिव तो हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बोला ये पॉजिटिव सेंसिटिविटी है है ना पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है लेकिन लेकिन इनकी वैल्यू ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो क्या बोलोगे कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है साई वो पॉजिटिव तो है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो लो है है ना तो इसकी वैल्यू क्या है लो तो अगर बात करें रिलेटिव परमियोबिलिटी की तो रिलेटिव परमियोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है आपका म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस साई एम वन प्लस साई एम That means क्या है कि आप जानते हो साई मतलब क्या साई का मतलब है सबिलिटी तो इसकी जो रिलेटिव परमियोबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो ये साई की वैल्यू पॉजिटिव है ना तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव तो आएगी इसके साथ साथ जो रिलेटिव परमियोबिलिटी होगी इसकी वन से ज्यादा होगी हमने आपको फिर से बताया रिलेटिव परमियोबिलिटी का मतलब क्या कि कोई मटीरियल कितना 
अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब क्या कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना अलाउ करता है खुद के अंदर से पास होने के लिए दैट इज इन दी इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ वैक्यूम और एयर उसको बोलते हैं रिलेटिव परमियबिलिटी परमियबिलिटी ऑफ मेटेरियल की बात की जाए तो कोई मेटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना अलाउ करता है खुद के अंदर से पास होने के लिए दैट इज कॉल्ड परमियबिलिटी और जो उसकी कंपेरिजन एयर के साथ या वैक्यूम के साथ की जाए तो रिलेटिव परमियबिलिटी चलिए बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है पैरा मैग्नेटिक के केस में तो बोला टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट है ठीक है अब देखो हमने कहा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रैंडम मोशन बढ़ जाएगा रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सीधा नहीं कर पाएगी इसको और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर हम कम करते जाए टेम्परेचर कम करते जाओ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाओ टेम्परेचर कम करोगे तो इसका जो इधर उधर भागना है रेंडम मोशन कम हो जाएगा टेम्परेचर कम करते जाओ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाओ ऐसा करने से क्या होगा कि जो जितने टेम्परेचर कम करोगे तो ये फालतू उधर उधर नहीं भाग पाएंगे फालतू उधर उधर नहीं भाग पाएंगे तो जितने मैक्सिमम जो है ये डायपोल मोमेंट सीधे होने थे वो सीधे हो जाएंगे क्योंकि हमने जो है एक बार जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट सीधे हो गए तो इसके बाद आप टेम्परेचर को कितना भी कम कर लो आप मैग्नेटिक फील्ड को कितने भी बढ़ा दो कोई फर्क पड़ेगा क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप टेम्परेचर को कम करते चले जाओ और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड जो हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जाओ एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन जाएगा और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट क्या बोलते हैं सेचुरेशन सेचुरेशन का मतलब क्या मैक्सिमम डायपोल मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट अकर इन ए पैरा मैग्नेटिक सैंपल ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना चलिए बात समझ गए सेचुरेशन का मतलब क्या है कि अब आप कितना भी कुछ भी कर लो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर और ज्यादा जो है ना क्या नहीं होगा और ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा ठीक है ना चलिए दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें है चलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर एक बात और होती है आप हमें यह बताओ कि इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर हो रहा है मैग्नेटाइजेशन सैंपल के अंदर क्या हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है ना दैट मीन सैंपल के अंदर हो रहा है मैग्नेटाइजेशन यहां से इस पॉइंट को नोट करना सैंपल के अंदर हो रहा है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन कितना होगा डिपेंड करेगा आपकी मैग्नेटाइजेशन कितना होगा यह डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कि आप कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हो एच क्या है एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच क्या है मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड ठीक है तो आप कितना जो है कितना मैग्नेटाइजेशन होगा डिपेंड करता है आप कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हो और कितना टेम्परेचर हो कम कर रहे हो तो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के टेम्परेचर जितना कम करोगे मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा चलिए इसके बाद जो है मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू यहां पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सी सी का मतलब है क्यूरीज कॉन्स्टेंट क्यूरीज कॉन्स्टेंट और यह आ गया अपना एच अपॉन टी ठीक है ना एम अपॉन एच करेंगे ये एम अपॉन एच क्या होता है भाई सी और ये यहाँ पे बच्चा टी ठीक है तो देखो एम अपॉन एच को हम बोलते हैं साई दैट मीन ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आपका सी अपॉन टी तो क्यूरियस लॉ इसको हम बोलते हैं क्यूरियस लॉ क्यूरियस लॉ क्या कहता है क्यूरियस लॉ कहता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यूरियस लॉ कहता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ठीक है तो ये बात आपको समझ में आई ये बात आपको समझ में सेचुरेशन का यहां पर बड़ा विशेष महत्व है ठीक है ना तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे अब आप समझते हो कि ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है तो जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा तो बोलना कि भाई जो मूवमेंट होगा वो वीक से वीक से स्ट्रोंगर में होगा है ना वीक टू स्ट्रोंगर फील्ड वीक टू स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्योंकि जो आपका पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है उससे प्यार करता है तो उसकी साइड ही ये भागेगा तो अगर हमने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर जो है आपके पास नॉर्थ पोल या आपके पास साउथ पोल यहाँ पे आपकी वीक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे बीचों बीच आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो आपका आ, कोई भी मेटेरियल अगर हम यहाँ पे रखेंगे जैसे मान लो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम तो अगर पैरा मैग्नेटिक है तो यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर बात समझ में आती है यहां पर कम हो जाएगा तो ये हुआ अपना इसका मूवमेंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात
कोई एक मटेरियल है यहां पर रखते हैं भाई ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ठीक है तो क्या होगा कि भाई कोई भी जो फील्ड लाइन है वो इसके अंदर से भी थोड़ा थोड़ा पास होने लगी जैसे मान लो हमने कहा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर वो यहां से जा रही है बाहर से चलो थोड़ा सा इसको छोटा बनाए इसको छोटा बनाए एक चीज और रहेगी इतनी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल ठीक है अब मान लो ये अपने पास एक मटेरियल रखा हुआ है तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहां पर जो है कोई भी फील्ड लाइन जो यहां से जा रही होगी ये बाहर से जाती रहेगी ठीक है और ये इसमें से अगर कोई जाना जाती है तो ये भी जाती रहेगी ठीक है ना मतलब इसमें कोई अपोजिशन नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत अगर फील्ड लाइन जा रही है तो उसको सपोर्ट कर देगी बाकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न हो जाएगा ठीक है ना ये लो मान लो ये से जा रही है झुकना नहीं है इसको ठीक है ये इस तरह से जाती रहेगी ये सीधी ठीक है ना मतलब इसके अंदर से भी जाती रहती है और यहाँ से भी मतलब ना तो कोई विशेष सपोर्ट देखने को मिलता है और ना ही कोई बहुत ज्यादा ऑपोजिशन ठीक है ना तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ बात हुई आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लो इसके बाद आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं तो याद रखना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिल खोल के सपोर्ट करते हैं दैट मींस अगर कोई मैग्नेटिक ये मान लो कि मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हूं और यहां से मेरे आसपास से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं तो बोलूंगा तुम यहां से मत जाओ तुम मेरे अंदर से पास हो जाओ बात समझ रहे हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत सपोर्ट करते हैं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आने देते है ना जैसे मान लो अगर हम आपसे तो बोले जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आपका आयरन हो गया निकेल हो गया कोबाल्ट हो गया एल को है ना ये एल को आपका अलॉय है तो इस तरह से ये कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कंपोजिशन की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो याद रखना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन इनके अंदर कुछ डोमेन बने होते हैं डोमेन बोले तो एक पर्टिकुलर रीजन बना होता है कुछ ऐसे बोले कि भाई कुछ पार्ट्स होते हैं ठीक है डोमेन का मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन जो कि किसी भी शेप में हो सकते हैं हमने आपको ऐसे बता दिया है हर डोमेन के अंदर हर डोमेन के डोमेन का मतलब ग्रुप ऑफ एटम है ना हर डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ठीक है ना तो हमने कहा कि एक डोमेन ये रहा ये इसके अंदर जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की इस साइड है जबकि एक डोमेन इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन नीचे है एक डोमेन ये है ऊपर एक डोमेन यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है और एक डोमेन यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट को यहाँ पर इस तरह से जो है जैसे मान लो हमने कहा ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जब हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम यह बोले कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इतने ज्यादा सेंसिबल होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वैसे ही इसके अंदर इंस्टेंट एक्शन के साथ बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है बोला क्या होता है देखो इसके अंदर बने होते हैं डोमेन तो डोमेन थ्योरी होती है और एक होता है सिंपल आपका अलाइनमेंट ओरिएंटेशन वाली ठीक है तो डोमेन थ्योरी कहती है कि ये जो काम है आपका क्वांटम लेवल पे चलता है ठीक है तो डोमेन थ्योरी कहती है कि जैसे जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन वाला जो डोमेन होगा वो एक्सपेंड होता चला जाएगा और बाकी जो डायरेक्शन वाले डोमेन होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे फॉर एग्जांपल हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की तो डोमेन थ्योरी कहती है ऑन दी बेसिस ऑफ क्वांटम लेवल के यहां पर इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाला डोमेन है तो ये डोमेन का साइज बड़ा होता चला जाएगा बड़ा होता चला जाएगा बड़ा होता चला जाएगा और ये जो बाकी के डोमेन है ये छोटे छोटे से हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा ये जो डोमेन है ये पूरा पूरा इस तरह से बन जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस तरह से बन जाएंगे ऑलमोस्ट आपका नाइनटी परसेंट ज्यादा डोमेन सील हो जाता है समझ रहे हो मतलब अलाइन कर लेते हैं ठीक है दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इसके जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम धीरे 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 करके मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं तो आप अगर डोमेन वाली चीज को भी अगर आप याद रखेंगे तो भी आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं ठीक है तो ये थी डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो कहती है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन वाला डोमेन एक्सपेंड करेगा और बाकी छोटे छोटे उतने हो जाएंगे और एक टाइम के बाद जो आपका मेन डोमेन है वो पूरे को आ, पूरे में समा जाएगा चलिए भाई ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के
मैग्नेटिक फील्ड अपनी बनाने लगते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एक एक्सटेंट एक्सटेंट तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ससेप्टिबिलिटी इनकी पॉजिटिव है और काफी ज्यादा है है ना ऑर्डर ऑफ 1000 है ना ये काफी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ 1000 1000 के ऑर्डर में इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है जबकि बात करें रिलेटिव परमियेबिलिटी की तो रिलेटिव परमियेबिलिटी भी इसकी जब ससेस जब इसकी ससेप्टिबिलिटी सस 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 फिर कोई है है ना तो जब इसकी ससेप्टिबिलिटी ही इतनी ज्यादा है तो रिलेटिव परमियेबिलिटी फिर और ज्यादा होगी मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन काफी काफी ज्यादा है ठीक है ना बात समझ रहे हो चलिए हमने कहा रिलेटिव परमियेबिलिटी क्या तो इस बार आपको बताना है परमियबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट करता है खुद के अंदर से जाने के लिए तो रिलेटिव परमियबिलिटी का मतलब क्या कि कोई भी मटेरियल एयर की कंपैरिजन में या फिर वैक्यूम की कंपैरिजन में कितना सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड आयन को खुद के अंदर से पास होने के लिए उसको बोलते हैं रिलेटिव परमियबिलिटी तो आयरन की जो जो सबिटी है बहुत ज्यादा है रिलेटिव परमियबिलिटी है बहुत ज्यादा बिकॉज आयरन सबसे ज्यादा इसको सपोर्ट करता है निकल को बाल भी इसी में फेरोमैग्नेटिक मटीरियल Now, अगर हम आपसे ऐसा कहें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है तो याद रखना याद रखना कि एक सर्टेन पॉइंट ऐसा होता है जैसे मान लो कि जब आप टेम्परेचर जब आप टेम्परेचर जब आप इसका बढ़ाओगे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई कुछ मटेरियल होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है भाई एट डिग्री सेल्सियस फाइनल होता है भाई अगर आपने 800 डिग्री सेल्सियस थोड़ा भी ज्यादा टेम्परेचर दिया तो यह अपनी परमानेंट मैग्नेटिज को खो बैठेगा बोलूं कि ये अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बैठेगा क्यों इतना टेम्परेचर देने पर इसके जो डोमेन होंगे इसके जो डोमेन ये वापस से जैसे मान लो इनके अंदर रैंडम मोशन आ जाएगा और ये जो एक डोमेन बना है ये वापस से छोटे 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 पीसेस में जो है छोटे 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 डोमेन में बढ़ जाएगा दैट मीन रेंडम मोशन इसके अंदर हो जाएगा बहुत ज्यादा तो याद रखना याद रखना वो टेम्परेचर वो टेम्परेचर आप इसको नोट कर लो वो टेम्परेचर जब कोई फेरो मटीरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है मतलब बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है हम उसको बोलते हैं क्यूरीज टेंपरेचर तो क्या याद रखना कि इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर क्या है ब्लड टेंपरेचर बढ़ाने से एक एक्सटेंड पर मतलब एक लेवल पर टेंपरेचर बढ़ाने से मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खत्म होने लगती है और वो पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाता है ठीक है ना तो क्या बोलोगे बोला क्यूरीज टेंपरेचर क्या होता है भाई क्यूरीज क्यूरीज टेंपरेचर तो क्या बोलोगे टेंपरेचर आप लिख लो टेंपरेचर एट व्हिच एट व्हिच एट व्हिच फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक ठीक है क्यूरीज लॉ की बात करें तो क्यूरीज लॉ हमसे कहता है सबिटी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन आपका जो है टी माइनस आपका ये बोले भाई टी नॉट ठीक है टी नॉट बोले या फिर आपका टी सी ठीक है दैट मीन क्यूरीज टेम्परेचर दैट मीन आपका ससेप्टिबिलिटी जो है इसको हम बोलते हैं मोडिफाइड क्यूरीज लॉ इसको बोलते हैं मोडिफाइड क्यूरीज लॉ जो हम आपको बोल रहे हैं क्या ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द एडिशनल टेम्परेचर टू द एडिशनल टेम्परेचर गिवन एब द क्यूरिस टेम्परेचर इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूरिस टेम्परेचर पर ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा और उसके बाद जो है हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये जो है आपका एडिशनल टेम्परेचर बचेगा जैसे मान लो 800 पे पैरामैग्नेटिक बना और हजार हमने दे दिया तो बचा कितना 200 हंड्रेड मीन एडिशनल टेम्परेचर के इनवर्स की प्रपोर्शन होगा आपकी ससेप्टिबिलिटी ठीक है ना तो ये आपका इतनी बात हुई पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक जरूरी बात हटा दें इसको तो क्यूरिस टेम्परेचर याद रखना वो टेम्परेचर जब पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए एंड वो अपनी जो जो अपनी को हमेशा के लिए फिर लूज कर देते हैं हमेशा के लिए क्योंकि तो उनके डोमेन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तहसनेस हो जाते हैं नाउ अगर हम बात करें भाई मूवमेंट ऑफ मटेरियल की तो आप बताओ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड से नफरत करते हैं प्यार करते हैं और सर बहुत प्यार करते हैं दिल लगा बैठे हैं उनसे अपना तो देखो ध्यान से देखना फिर मूवमेंट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है अगर वीक रीजन में रखे होंगे तो वीक टू कहां भागेंगे कहां भागेंगे स्ट्रांगर रीजन जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा स्ट्रांगर फील्ड आपने देखा होगा कि भाई एक छोटा सा आयरन का पीस रखा हुआ है और पास में रखिए मैग्नेट तो झट्टा मतलब झट्टा है ना तो बहुत जल्दी है ना बहुत जल्दी जितनी तेजी से हो सकता है वो आयरन का पीस उस मैग्नेट के पास झड़प के जो है आगे बढ़ जाता है बात समझते हो ना 
झपट झपट के आगे बढ़ जाता है ठीक है ना तो ये क्या बात हुई कि हमने देखा हुआ है कि पैरोमेगनेटिक सब्सटेंसेस वीक टू स्ट्रांगर फील्ड में जाना पसंद करते हैं अगर बात करें पैटर्न की तो याद रखना ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अगर कोई लाइन यहां से पास हो रही है इस तरह से तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहता है आओ मुझे तुमसे बहुत प्यार है और जो है मेरे अंदर से ही पास होना बहन बहन है इस बहन है बहन है गलत नहीं ठीक है ना तो ये जो है इस तरह से पास होगा और यहां से यहां से जो है ये इस तरह से चलिए बात समझ में आती है तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे आपका प्यारा सा कमेंट का मैं वेट करूंगा ऑल द टॉपिक सीबीएस से हटा दिया गया है लेकिन फिर भी हमारा मन था कि आपको पढ़ा इस टॉपिक को तो हमने आपको पढ़ाया और आप इसके साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना अभी कमेंट का वेट करेंगे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर है मेरे साथ लेकिन अब तक आपने इस चैनल की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी मुझे पता है शेयर बहुत कम लोग करते हैं लेकिन जो भी करते हैं दल से करते हैं तो अभी अभी इस चैनल की लिंक को कॉपी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी कोचिंग के हैं आपके कॉलेज के हैं आपके स्कूल के हैं शेयर कर दो शेयर कर दो शेयर कर दो थैंक यू गाइस थैंक्स अलॉट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपके कमेंट को पढ़ के बड़ी खुशी होगी थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू